ஒரு வீடியோவில் நண்பர் ஒருவர் கேட்டிருந்தார் இந்த நாடு ஜோதிடம் பற்றி ஒரு பதிவு போடுங்க இந்த நாடி ஜோசியம்லாம் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி பல முறை நானே சொல்லியிருக்கேன் உஞ்ச விருத்தி வனவாசம் இரண்ட காலம் ஏதோ சொல்லுங்கள் பாருங்கள் குடிக்கிறதுக்கு கூழ் இல்லை கொப்பளிக்கிறதுக்கு பண்ணிடுறான்னு கூட நினைக்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம நண்பர் ஒருவர் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் எம்ப்ளாய் அவர் வந்து கூப்பிட்டார் இங்கே வாயா போயிட்டு வரலான்னு நான்லாம் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அக்வேடாக பேசுவேன் நான் எதுக்கு என் விளக்கு பிடிக்கிறதுக்கான ஓ இல்லையா ஒன்று கூட பார்த்துக்கலாயா நானே பணம் கட்டுறேன் அப்படின்னு சரி பார்ப்போம் ஃப்ரீயாக தானே வருது அப்படின்னு கிளம்பி போயிட்டோம் போனது வந்து இந்த காஞ்சி வரும் அது கூட அது சின்ன காஞ்சி வரமா அது என்ன சரியாக ஞாபகம் இல்லை எனக்கு போனோம் போனதுமே வந்து அங்கே இவரை ஏதோ சில கேள்விகள்லாம் கேட்டாங்க உங்கள் அப்பா பேர் அத்தனை எழுத்தா அம்மா பேர் இத்தனை எழுத்தா நீங்கள் இத்தனை பசங்களா அது இது இவர் ஏதோ சொன்னார் அவருக்கு ஏதோ படித்தாங்க படிச்சுட்டு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு ஆடியோ கேசட் கொடுத்தாங்க அதே போல் ஒரு நோட்டில் எதையோ எழுதி கொடுத்தாங்க சரி ஓகே அடுத்தது வந்து நம்ம முறை வந்தது ரேகை கேட்டாங்க ரேகை வச்சோம் வச்ச பிறகு அவங்க இதே போல் கேள்விகள் கேட்டாங்க அதாவது அவர்களுடைய கேள்விகள் எப்படி இருக்கும்னா உங்கள் பெயர் நான்கு எழுத்து கொண்டதா அப்படின்னு கேட்பாங்க நாம் ஆமா இல்லை அதோடு நிற்கணும் நம்ம ஆளுக்கு வந்து எப்படின்னா இல்லை ஏழு எழுத்து ஆறு எழுத்துன்னுருவான் அதே போல் நீங்கள் உங்கள் அப்பாவுக்கு மூணாவது பையன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னால் இல்லைங்க என்னனோ மொத புள்ளனோ ரெண்டாவது புள்ளனோ நாலாவது புள்ளனோ நாம் சொல்லப்படாது நம்ம மக்களுக்கு வந்து என்னடான்னா எதிராளி ஏமாத்துவான் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு சந்தேகம் இருந்தால் தானே இவன் ஆளாத்தான் இருக்க அதாவது மக்கள் வந்து என்னடான்னா அவன் ஒன்றத்தையும் செய்ய மாட்டான் தன்னுடைய ஆட்டிடியூடை எள்ளளவும் மாற்றிக்க மாட்டான் ஆனால் எல்லாமே நடக்கணும் ஏதாச்சும் நடக்கலைன்னா அது அவனுடைய தவறு கிடையாது எங்கேயோ கிரகம் கெட்டு போச்சு எங்கேயோ வாஸ்து கெட்டு போச்சு இதான் வந்து நம்ம ஆளுங்களுடைய ஆட்டிடியூடு சரி நம்ம முறை வந்தது ரேகை கேட்டாங்க ரேகை கொடுத்தோம் அவன் ஏதோ ஏதோ கேட்டுக்கிட்டு வந்தான் நான் வந்து ஜனங்களை மாதிரி அவனுக்கு க்ளூ கொடுக்காம நான் அங்கங்கே கேட்டை போட்டுக்கிட்டே வந்தேன் கடைசியில் வந்து உங்கள் பத்து டீட்டெயில் சொல்லிடுங்க அப்படின்னா இந்த வெங்காயத்துக்கு எதுக்கியா நாடி ஜோசியம் அப்படின்னு கேட்டுட்டு கொடுத்தேன் ஏன்னா சரக்கு எப்படி பார்க்கணும்ல அதான நம்ம பாயிண்ட்டு சரி அவருக்கு எதையெல்லாம் சொன்னாங்களோ எப்படியெல்லாம் பலன் படித்தாங்களோ அப்படியே நமக்கும் படித்து ஒரு ஆடியோ கேசட்டு ஒரு நோட்டு எல்லாம் கொடுத்தாங்க நான் வந்து அந்த கண்டென்ட்டுக்குள்ளவே போகலை அந்த நோட்டை எடுத்துக்கிட்டு எங்கள் தமிழ் ஆசிரியர் ஒருத்தர் இருந்தார் பிராமண இனத்தை சேர்ந்தவர் தான் ஆனால் ரொம்ப நல்ல மாதிரி அவரை ஒரு நாள் பிடிச்சி இந்த நோட்டை கொடுத்து ஐயா இது வந்து எந்த பா வகை பாடல்களில் எத்தனையோ வகை இருக்குது ஆசிரியப்பா அந்த பா இந்த பான்னு இருக்கும் இது எந்த கேட்டகரியில் வருது ஏதாச்சும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அவர் எல்லாம் அது ஏதோ சீ என்ன புளிமா அந்த மா இந்த மான்னு எல்லாம் கணக்கு போட்டுட்டு இது எந்த பா வகையிலுமே வராதுன்னார் மொத பாயிண்ட் ஓகே அடுத்தது இந்த ஜோதிட குழந்தைகளுக்கான அரிச்சுவடி குடும்ப ஜோதிடம்னு ஒரு புக் இருக்குது லிப்கோ பப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டது 
அதில் கூட கொடுத்துருப்பான் கிரகங்கள் நின்ற பலன் அந்த பலனை தான் கொடுத்துருக்கானுங்க அட்டாங்கோ கடுப்பாயிருச்சு கடுப்பாயிருச்சு எல்லாம் ஆதாரத்தோட நீளமாக ஒரு கடிதம் யாருக்கு அதை நாடி ஜோதிட நிலையத்துக்கு கொய்யால எங்கள் ஊரில் ஜாதகத்தை கொடுத்து பார்த்தா பத்து ரூபா நீ வந்து என்கிட்ட பர்த்த டீட்டெயில் வாங்கி உள்ளார போய் சதாப்தி பஞ்சாங்கன்னு ஒன்று இருக்கும் அதாவது நூறு வருஷத்துக்கு உண்டான பஞ்சாங்கம் இவ்வளோ தலையற சைஸில் இருக்கும் அது வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு அந்த பக்கி அதை வாக்கிய பஞ்சாங்கள்லாம் வந்து அதில் பிரச்சனை வருதுன்னு தான் அதில் உள்ள குறைபாடுகளை எல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணி திருக்கணித பஞ்சாங்கம் வந்தது அந்த பக்கிங்க இன்னும் வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை வச்சுக்கிட்டு அழுகுறானுங்க போல் அதை வச்சு எனக்கு ஜாதகம் போட்டு அது கூட வந்து நீங்கள் கிரக சேர்க்கையை பார்க்கல கிரக பார்வையை பார்க்கல கிரகம் எந்த சாரம் வாங்கியிருக்கு பார்க்கல நவாம்சத்தை பார்க்கல பாவத்தை பார்க்கல வெறுமனே ராசி கட்டத்தில் கிரகங்கள் நின்ற பலனை கொடுத்துட்டு இப்படி ஆட்டையை போடுறீங்களே இதெல்லாம் நியாயமா உங்களுக்கு மனசாட்சின்னு ஏதாச்சும் இருந்தா நான் கொடுத்த காசை எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் போட்டேன் பாவம் ரொம்ப மானஸ்தனங்க போல ஒரு கவருக்குள்ள நண்பர் கொடுத்த காசை அப்படியே கவருக்குள்ளே வச்சு அனுப்பிட்டாங்க அதை நாம் நண்பருக்கு சொல்லிட்டோம் அது வேறு கதை ஆனால் நடந்தது இதுதான் அதாவது நான் கூட வந்து என்ன நினச்சேன்னா சரி அந்த காலத்தில் வந்து வேலை வெட்டி கிடையாது அதாவது இப்போ என்னை எடுத்தீங்கன்னு வைங்க நான் வந்து வெறும் ஜோதிடம் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாது திடீர்னு ஒரு மனு கொடுக்க வேண்டி வரும் திடீர்னு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேண்டி வரும் திடீர்னு தர்ணா பண்ண வேண்டி வரும் இல்லை திடீர்னு தூக்கி உள்ளே வச்சுருவான் பலதரப்பட்ட இதெல்லாம் இருக்குது அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது ஸ்பெஷலைசேஷன் ஒரு ஜோசியர்னால் அவர் வந்து ஜோசியை மட்டும் பார்த்தா போதும் ஊர்க்காரவங்கள்லாம் சேர்ந்து அவருக்கு இருக்க ஒரு வீடு வருடம் அந்த நெல் புளி வெங்காயம் கத்திரிக்காய் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க அப்படி வேலை வெட்டி இல்லாத இருந்த காலகட்டத்தில் வந்து இந்த கிரகங்களை மாற்றி மாற்றி போட்டு எழுதி வச்சாங்க போல் அப்படின்னு நினச்சேன் எழுதி இருப்பாங்க நாம் போன இடம் டுபாக்கூர் இதில் வந்து உண்மை கூட இருக்கலாம் அந்த கிரக ஸ்திதிகளை லைட்டாக மாற்றி 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 எழுதி வச்சுருக்கலாம் அது வேறு கதை அதே போல் இந்த கட்டை விரல் ரேகை இதுலேயும் மேட்ரு இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த ஆதார்லேயே வந்து நம்ம கட்ட விரல் ரேகையை வாங்குகிறோம் ஏன்னா இதில் தான் வந்து டூப்ளிகேஷன் கிடையாது இப்போ ஒரே மாதிரி நபர்கள் உலகத்தில் ஏழு பேர் இருப்பாங்கங்கிறாங்க ஆனால் ரேகை அப்படி கிடையாது இல்லை ஏதோ மேட்ரு இருக்குது இப்போ நம்ம ஆளுங்க கதை வந்து எப்படின்னா ஈரை பேனாக்கி பேனை பெருமாளாக்கி ஆட்டையை போட்டுருவாங்க அப்படி இந்த நாடி ஜோதிட மேட்ருலையும் நிறைய டுபாக்கூர் பார்த்திங்க ஆட்டையை போடுற பார்த்திங்கள்லாம் இருக்கும் நிச்சயம் எல்லா துறைகளிலும் இது உண்டு அதே நேரத்தில் நான் சொன்னதை போல் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுங்க ஒரே குறியாக இருந்து ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் கிரகஸ்திதிகளை மாற்றி மாற்றி எழுதி வச்சுருக்கலாம் அந்த கிரகஸ்திதிகளுக்கும் இந்த கட்டை விரல் ரேகைக்கும் ஏதாச்சும் தொடர்பு இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து சயின்டிஃபிக்காக ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய விஷயம் வசதி வந்தால் எதிர்காலத்தில் செய்வோம் நன்றி வணக்கம் சூழலிருந்து முருகேசன்